пытались что-то предложить. Плюс 16. Или нет центрального отопления. Цепелины вкуснее. Это Португалия, и следите за своими вещами. Кричат ненормальные. Просто на все согласилось. Наконец мы добрались до первой точки нашего путешествия. Это Лиссабон, Португалия. Надо сказать, что несмотря на ветер и то, что тут вроде бы обещают дожди, погода в Лиссабоне все равно располагает к прогулкам, особенно учитывая, что сейчас декабрь. Поэтому посмотрим несколько мест в Лиссабоне. Начнем с самой красивой площади Португалии по совместительству главной площади Лиссабона. Это площадь коммерции. Ее также называют Дворцовая площадь, потому что раньше на этом месте был дворец Рибейра, но он был разрушен в 1755 году землетрясением. Тогда, на самом деле, много чего в Лиссабоне было разрушено, вообще было землетрясение, потом цунами и пожар, и площадь была полностью реконструирована. Теперь вот она такая полностью свободная, и на ней можно гулять. И торговую ее называют, потому что это, можно сказать, прямо такие главные ворота Лиссабона. Вот напротив меня находится река Тежу, и сюда приплывали все корабли, и это был очень важный экономический торговый пункт. Так, я веду репортаж с чаечной кормежки. Чайки выглядят очень недовольными и постоянно кричат. И нападают на бедного мужчину с хлебом. Площадь Россию, на которой мы сейчас находимся, вместе с площадью коммерции, является одной из самых э, значительных в Лиссабоне. Обычно она выглядит более свободной, но поскольку сейчас Крисмас мут вовсю, а тут и елка, и новогодняя ярмарка. Интересный факт, раньше рядом с этой площадью располагалось здание португальской инквизиции, и прямо на ней проводились казни. Передаю спасибо ремонтным службам за отличное звуковое сопровождение видео. Пойдем дальше. Между этими площадями Коммерции и Россию находится район Байша. И что интересно, в результате того землетрясения 1755 года район был полностью разрушен и отстроен с нуля. Собственно, тогда и заменили вот этот средневековый хаотичный лабиринт улиц на понятные прямоугольные планировки. И над названием района особо не запаривались. Он находится в такой низине между холмами, и Байша с португальского переводится как низкая. Зачем придумывать, если можно не придумывать, правда? Район Байша, конечно, идеальный чтобы тут остановиться, если вы хотите прям в центре-центре и чтобы везде дойти пешком. На улицах этого района много ресторанов, магазинов и такая планировка, что довольно сложно здесь заблудиться. Но также я тут натыкалась на людей, которые мне пытались что-то предложить. Первая категория таких людей — это те, кто предлагает вам меню кафе и ресторанов, чтобы вы пришли у них покушали. И вторая категория — это люди, которые, похоже, пытаются продать траву. Я не уверена, но выглядит именно так. В этом же районе Байши, если свернуть с улицы Аугуш, есть знаменитый открытый лифт Санта Жушта. Вот, можете видеть за мной, это не башня, а лифт. Он тут действует с 1902 года и выглядит, откровенно говоря, впечатляюще. Но если для туристов это такой памятник аттракцион, на котором можно прокатиться, то для местных это обычный общественный транспорт, который связывает вот этот район Байша в Даунтауне с более высоким районом Шиаду. То есть его реально тут используют как уличный лифт, чтобы пешком не идти в гору. И вся эта конструкция в высоту порядка 45 метров.
Лиссабону, беру вас с собой и должна сразу сделать одно уточнение. Сейчас декабрь, и тут везде рождественские украшения. При этом температура плюс 16. Я пока к этому не могу привыкнуть, поэтому предупреждаю вас заранее. Представляю вашему вниманию португальские рыбные пирожки с треской. На вкус 3 из 10. Мы остановились в хостеле Родомон Лизбо, и у нас было три критерия для выбора жилья. Первое, самое главное, это локация, чтобы это было в центре, поэтому мы выбрали район Байша. Второе, это отопление. Ну, в Португалии нет центрального отопления, поэтому важно было, чтобы кондиционер работал на прогрев. И третье, это цена, потому что жилье сейчас везде дорогое. Прогулялись по набережной Лиссабона, выглядит она как такой большой длинный порт э, с граффити, с мусором, э, в общем, такой истинный Лиссабон. Можете подумать, что я где-то в Сан-Франциско ощутилась, но на самом деле нет, это все еще Лиссабон. Вот это знаменитый мост, 25 апреля называется, и он соединяет две части Лиссабона. Я не знаю, как вам на видео, но в жизни он выглядит просто невероятно. Такие, кажется, со стороны легкие конструкции, но по факту это довольно большой мост который предназначен и для автомобильного, и для железнодорожного транспорта, то есть он такой двухуровневый, вот. но выглядит, конечно, обалденно. А еще тут самолеты пролетают над ним. Тут, Первую половину дня я ходила, радовалась э, тому, какая тут погода и как тут тепло, и что дождь совсем маленький. А потом дождь резко стал большим, и мы зашли в ближайшее просто попавшееся место, чтобы покушать. Хотела еще рассказать, что мне пока что нравится. Тут в целом по Лиссабону можно передвигаться и на трамвайчиках, автобусах, метро. Но вот в этой туристической части города довольно приятно просто 
гулять пешком, пока не начнется ливень, естественно. Чаще всего вокруг все довольно красиво, так разноцветно. И кроме того, что дома тут покрашены в разные цвета, также можно встретить на фасадах ну, такую обычную плитку. И она тут не только для декоративных целей, но еще и как это сохраняет в доме тепло и не допускает туда жары. Так. Та самая плитка, без которой сложно сегодня представить архитектуру Португалии. Называется Азулежу. И традиционно это квадратные плитки 14 на 14 сантиметров, преимущественно в голубых тонах. Но сегодня на улицах городов Португалии можно встретить совершенно разные вариации. Так, Алексей найдет альтернативный кофе в любой стране. Ждет свой фильтр. Как известно, ложка дорогая к обеду. Мы вот только что купили за 10 евро зон потому что уже второй раз за день большой дождь. Так что поедете в Португалию, берите сразу с собой дождевик либо зонт. Не делайте, как я. Леша, расскажи, что ты купил нам покушать. Это лучшие португальские круассаны с курицей и без курицы. Паштейш. Португальский круассан с курицей. Цепелины вкуснее. Я, честно, хотела воспользоваться этим лифтом, но не с такой вот очереди. Так что пойдем пешком в обход. Так выглядит альтернатива лифту. Надо будет идти по ступеням. И потом еще идти в горку, но недолго. Сегодня идем исследовать район Амальфа возле Байши, и первая остановка здесь — это Лиссабонский кафедральный собор. Вот он настолько большой, что даже не помещается в кадре. Что интересно, построили его тут на месте мусульманской мечети, и очень много его как-то достраивали, реставрировали, и поэтому он сочетает в себе очень много стилей. Очень внимательно сейчас будет инструкция, как от кафедрального собора не подниматься к замку, к которому мы планировали пойти дальше. Вы идете от кафедрального собора, поднимаетесь по крутому склону, потом поднимаетесь по лестнице, потом еще по лестнице. Там вы осознаете, что вы оставили свой зон возле кафедрального собора и возвращаетесь назад. Потом нужно понять, что зонта там, где вы его оставили, уже нет, потому что ну, это Португалия, и следите за своими вещами. И все равно идти повторно дальше. Возможно, самая правильная инструкция будет для кого-то это просто поехать наверх на трамвай. Замок Святого Георгия находится на самом высоком холме и виден практически с любой точки города. С территории замка открывается замечательный панорамный вид на Лиссабон, реку Тежу и красные крыши домов, где раньше селилась Лиссабонская знать, поближе к крепостным стенам. Считается, что история всего города началась с этого замка. Ранее здесь располагалась резиденция Мавританского эмира, но в 1147 году первый король Португалии Афонсо Энрикеш 
захватил замок. Свое современное название замок получил вместе с тем, как в Португалию пришел культ святого Георгия после заключения Винзорского договора. Георгий Победоносец считается покровителем Англии. Замок оставался королевской резиденцией до тех пор, пока в 16 веке на торговой площади не был построен дворец Рибейра, впоследствии разрушенный лиссабонским землетрясением. Просят мне пить воду из фонтана. В то же время вода в фонтане. Ну, не знаю, кому хочется настолько пить. Билет в замок стоит 10 евро. Вы можете походить по руинам замка, посмотреть на археологическую часть, которая еще исследуется, полюбоваться панорамой красивой на Лиссабон и посмотреть постоянную композицию, которая тут есть. В целом, если вы любите посмотреть на старые замки, то вам тут очень понравится. А еще по территории замка тут разгуливают павлины, и можно довольно близко к ним подходить, только они кричат, как ненормальные. Вот. Замок. Поставил бы 9 замков из 10. Старый, красивый вид есть, фонтаны есть, павлины есть, охраны нет. Поэтому 9 баллов. Нужно охрану добавить. Охрану добавить. А как тебе апельсин, который ты стерил с дерева? Это был мандарин. На вкус, как грейпфрут. Очень кислый. Рекомендуешь ли ты пойти в этот замок? Я рекомендую захватить этот замок. Заходите с северной стороны. Все, это мы, это мы не снимаем. что сегодня не мой день, потому что сначала зонт, теперь вот это с рестораном. Рассказываю. Мы пошли в ресторан поужинать, выбрали его по отзывам на гугле. Когда приносили меню, официант уточнила, что а, рыба дня сегодня сибас. Специально уточнила, еще до того, как мы ее спросили. Я думаю, окей, заказала сибас. Через какое-то время э, они приходят и говорят, что на самом деле Себаса у них сегодня нет, и предложили другую рыбу. Окей, я согласилась. Когда принесли еду, э, я еще не успела как-то доразобрать рыбу, и уже было понятно, что она сильно недоготовлена. Я в целом не из тех людей, которые устраивают сцену из-за какого-то некачественного сервиса или еды, но поскольку она была прям сырая, я попросила уточнить, нормально ли это, должно ли так быть. Мне сказали, что типа нет-нет-нет, извините, мы переделаем. До этого еще к рыбе мне предложили вино, потом пришли сказать, что того, которое они предложили, нет, и предложили другое, я просто на все согласилась. Вот, в целом такая ситуация, я просто хотела поесть, была голодная, и пришлось еще раз мне ждать э, рыбу. 
чтобы ее переделали. И Лёше пришлось ждать, потому что нам одновременно сразу принесли еду, он уже все съел и сидел, просто меня ждал. Вот, и они, конечно, очень сильно извинялись и, предлагали, и принесли закуски бесплатно, пока мы ждали рыбу, э, десерты, но такая ситуация. Завтра мы уезжаем из Лиссабона, поэтому хочется оставить тут какие-то первые впечатления. Мне очень нравится здесь климат, несмотря на дожди и ветренность, тут довольно тепло и высокая влажность, и на минуточку это декабрь. Люди здесь, мне кажется, оставляют такое впечатление, как я это называю, южной культуры. Они как-то никуда не торопятся, там будет стоять гигантская очередь, и три кассира будут заниматься каким-то одним вопросом, и всех это будет устраивать. Они абсолютно не стеснительны, хотя ну, это, наверное, должно быть нормально, но просто для меня это такая отличительная особенность. То есть вы можете быть в каком-то общественном месте, и кто-то там захочет начать петь, и просто начнет петь. Ну. Окей, okay, <laughs> это норм. Спасибо, что были со мной в этом путешествии, а мы поедем дальше.